Streckziehen zur Herstellung von großflächigen Blechformteilen. Ein Wissensflauter des Instituts für Umformtechnik der Universität Stuttgart mit Videos, Animationen und Hörtexten. Große dreidimensionale Blechteile werden zum Beispiel im Flugzeugbau als Einzelteile oder in Kleinserie benötigt. Das Tiefziehen solcher Blechteile würde zu große Maschinen erfordern. Deshalb hat man hierfür einen einfacheren Prozess, das Streckziehen, entwickelt. Streckziehen ist das Umformen einer Platine, die an zwei gegenüberliegenden Seiten fest eingeklemmt wird. Der Ziehstempel, das Umformwerkzeug, ist auf einem Werkzeugtisch befestigt und kann in senkrechter Richtung bewegt werden oder die Einspannung bewegt sich in senkrechter Richtung. Beim einfachen Streckziehen wird das Blech eingeklemmt. Dann wird der Ziehstempel, der mit der dreidimensionalen Form des zu ziehenden Teils auf einem Tisch montiert ist, hydraulisch bewegt. Das Blech nimmt dabei die vorgegebenen Konturen des Stempels an. Beim etwas komplizierteren Tangentialstreckziehen wird das Blech zuvor gestreckt und dann erst findet das Konturieren statt. Das Streckziehen ist ein reines Zugumformen. Im Werkstück werden, auch bei quergewölbtem Werkzeug, in allen Richtungen nur Zugspannungen wirksam. Typische Bauteile, bei denen das Streckziehen zum Einsatz kommt, sind flache, großflächige Bauteile an Flugzeugen, Nutzfahrzeugen und Haushaltsgeräten. Speziell wird Streckziehen angewandt bei Tragflächen von Flugzeugen, Fußbeplankungen, Außenteile an Haushaltsgeräten, Verkleidungen von Schienenfahrzeugen. Das Streckziehen eignet sich besonders für den Einsatz in Klein- und Mittelserien. Hier erfolgt das Streckziehen eines Flugzeugteils. Die ebene Platine wird zunächst in die Spannzangen links und rechts eingeklemmt und dann gezielt gestreckt. 